，我是雪飞霜。我和你们这些女人不一样的地方就是，无论在我喜欢或者不喜欢人的面前，我都不用演戏。切！十八年前的事情了，你就不能放手吗？再说你已经嫁给岑将军的儿子了，那就嫁嘛。其实我一直都没有想过要当女皇，是你一步一步把我逼上了皇位。我需要借助岑将军的力量登上皇位，你知道吗？每当那个男人靠近我的时候，我心里有多恶心吗？所以真的是你把他杀死了，对吗？我的事不用你管。我现在只希望你顶着你这张玉脸，一步步的。看着我怎样从跌倒的地方爬起来，看着我怎样称霸兰州，绝对不会再有人背弃我，绝对不会。<笑>没见过郡主，听见没？郡主，家主那边。对家主来说，再忠心的人，死了都是没用的。雪中明白，郡主放心。若非的尸首是飞霜郡主送过来的，大概是郡主前几日顶撞了你，所以心里过意不去。你知道的还真清楚。无论怎么样，我们还是见上若非最后一面了。飞霜郡主对楚生还是挺好的。我今天不想听到这些。这究竟怎么回事？陛下，这位是我们禹家的家臣邱婷先生。邱先生的人品和医道都值得信赖。他刚才已经检查过若飞的尸体。邱先生可有发现？回陛下，杜公子表面看是被弓箭所伤。其实，真正致命的是弓箭上所谓的剧毒“踏雪寻梅”所致，所以死后才会七窍流血。“踏雪寻梅”，这什么毒？这“踏雪寻梅”踏的可不是雪花的雪，而是鲜血的血。伤者一旦流血，剧毒便会马上深入身体五脏六腑，无药可救。就会有如此厉害的毒物？我怎么从来没听说过？正因为此毒凶险。一不小心失毒者，自己便会性命不保。所以在十多年前，先皇就下令禁用。如今此毒再现，这唯一的可能就是……是什么？这
出了任何事情，由羽皇陛下给你做主。回陛下，当年研制踏雪寻梅的是雪家人，所以，雪莲，啊，陛下，我可什么都没说呀，陛下，陛下，我现在就把这逆贼擒回来，给若飞甜命。站住！你这样直接去找雪莲，他会承认吗？若飞的仇，一定要报。但是对付非常之人，要有非常的办法。裴侍卫，最近很少见王爷露面，也不知道王爷在忙些什么。王爷兴致好，正在打猎。打猎？说是在荔枝雏鹰。雪大人，陛下今日身体抱恙，宣您去祁阳宫市集。市集呀、啊，雪大人可是不愿意去吗？封天意。你到底想玩什么花样？哼！臣看陛下这个样子，不像是生病了。见到玉皇还不跪下？臣征战半生，腿上落下残疾，跪不下呀。雪里，你心中可还有半点？君臣之道，陛下息怒啊！臣这次来可是给陛下示吉的。哦，你知道我生的什么病？如果臣没猜错的话，陛下回南羽都途中遇刺，随行的杜若飞枉死，这可能就是陛下的心病吧？你错了，你这谋刺君上的贼子才是我的心病。来人！庶子，我雪岭征战沙场半生，什么场面我没见过？今日这点阵仗，怕是入不了我的法眼。雪大人位高权重，你杀害杜若飞，寻常法子根本治不了你。我思来想去，也只有今日在这祁阳宫中，才是我说了算。死人是不会说话的，到时候我往你身上安什么罪，你就是什么罪。<笑>可是陛下，你可别忘了，我雪岭身为南羽都国之重臣，在众目睽睽之下竖着进了祁阳，回头横着出去了。敢问陛下如何堵住悠悠众口？届时朝中人人自危，摄政王取陛下而代之如囊中取物。我今天就站在这儿，等你们来杀你。你今日如此猖狂，我就算收拾不了。你觉得将来你会有什么好下场吗？我今天站在这，就是为了告诉你，杜若飞明明白白就是我杀的。若不是他当日碍手碍脚，死的人就是你。就算我承认了这些，你能拿我怎么样？就凭你呀、啊，跟我斗。<笑>慢着，雪大人，我等你这句话等了很久了。臣等见过陛下。四位卿家都是南羽都最德高望重之人。刚刚雪大人亲口承认，他谋刺君主，杀害杜若飞。你们都听清楚了，臣等听得明明白白。好，把雪大人打入天牢，处死令即刻上报摄政王。是是。封天意，你敢陷害我？雪大人言笑了，您戎马半生，什么阵仗没见过呀？我这雕虫小技，怎么可能陷害到您呢？压下去。我还以为你不会来了，你你你你你
怎么长得跟他那么像啊？跟谁像？季叔前辈啊，我在星辰阁看过他的画像。你不会就是……哎，不会的，不会的。如果他活在世上的话，也不会是你这个年纪。而且他那么厉害，怎么会被人困在这里呢？嘿，不过看在你长得那么像的份上，我一定会帮你解开的。你能解得开吗？哎，你别小瞧我。从那次离开之后，我一直在回忆渊海天宫的情人节解法，最终我都能想得起来。还好你什么都没有听见，听见什么？哼，成功了。第二刀，再遇。第三道，清新。第四道，定情。第五道，盟誓。相守，裂痕，岔路，重逢。哦，我知道了，你是不是也看过《渊海天宫》啊？你肯定是偷看禁书被关起来的吧？嘿，呃，奇怪，我怎么会忘记第十道呢？不是你忘了，嗯，是书上根本没有写。啊，青蝉死方休，生门即是死门，死门即是生门。你试着不要将我脖子后面的刺拔出来，反而将它刺向我，把整个走位逆转过来试试看。这万万不可，这样你会死的。快一点，等一下人进来了，我们两个人都要死。可是，这快一点。劫是季叔前辈造的，你怎么会知道？你说呢？难道这世上还会有第二个季叔？你啊！我我我！哎哎！快走了，等一下人全都来了。哎，可是这里出去还是牢房啊！普通的牢房能关得住我吗？前辈，等等我。客官，我们打烊了，再给我来一壶。你先把酒钱给结了再说。我双城太子什么时候欠过钱、啊？<笑>老板，他说他是双城的太子爷。<笑>双城哪里还有太子爷？白廷君早已被女王陛下赶出城去了。老板，那会不会就是他呀？不会这么巧吧？我说你到底有没有钱？灵儿，来人呐！给我抓住他！别走！我找灵儿去。给我打！是是。给我打！往死里打！住手！住手！走开，少主！起来！你们做什么？吃饭不给钱，想跑？给你不就完了吗？走。灯灭影声，泪溶朱砂。飞花入泥，一线天际。这是什么意思？只有参透这句话的意思。才能保护灵儿，可我苦思多日，毫无头绪。灯灭影声
，都灭了，又怎么会有影子呢？主上这次设下妙计，雪灵肯定跑不掉了。我的印玺上面还要加上锋刃的朱批，朱批一日不下，我就一日不能安心。微臣参见陛下。可是皇叔让你送处死令来的，王爷说处死令太过煞风景，请先看看给您的家书。严禁，天元十五年，收受贿赂，断案有私。崔燕文，天元三年，克扣灾款，中饱私囊。廖英成，天元八年。够了，皇叔到底要怎么样？王爷说了，陛下以中的这四位，的确是国之重臣。只是人到了这个地位，又岂能无欲无求呢？这些罪证，桩桩属实。若陛下不信，亦可自己派人去查。这跟处死令有什么关系啊？木，你闭嘴！四位大人的罪证，一旦公之于众，顷刻便是牢狱之灾。天底下有谁会相信囚犯的证词呢？但是王爷感念他们曾为南羽都立下汗马功劳，就看陛下您是否也一样会垂怜四位老臣了。皇叔以仁德治天下，难道我就只会作贱臣子吗？裴侍卫，辛苦你去找皇叔把处死令要回来吧。是，微臣替四位大人，多谢陛下圣恩都是天意最爱吃的，怎么还不来？羽皇的銮驾什么时候到？婢子昨日已经去请过好几回了，可连陛下的影子都没有见着。不可能，我辛辛苦苦为他找回杜若飞的尸身，他连个谢字都不跟我说吗？他说过了，向从林不是早就带话来说陛下他，我要的是他亲自来。你问过事务司了吗？最近羽皇都在做什么？好像是都与那位新来的易姑娘在一起。又是易福林，出去。是。要是今天我查问雪中，还不知道家里养了你这么个吃里扒外的东西。说这话的应该是我，哥哥，你好大的胆子，竟敢谋害玉皇！你还说，要不是今天社长王出手，你就该给我收尸了。我只想着替封天翼送送他的好兄弟，没想到害了你，哥哥，对不起。对不起，一句对不起就完了吗？你到底姓不姓雪？就因为我姓雪，才不想让你带着雪家走太远，再也回不了头。如今南羽都谁人不知？哥哥有了摄政王成妖，是半年都不把羽皇放在眼里了。本来就是风雪两家打架的江山，凭什么南羽都要落在他姓风的手里？再说，男人的事也轮不到你来插手。你别以为我不知道你在想什么。我告诉你，我是不会让你嫁给他的。你姓雪，我也姓雪，就像封天翼姓封，封刃也姓封，世人皆知封刃残暴。难道他这摄政王得了天下，就会分给咱们雪家一半吗？哥哥，你要想清楚，到底谁才是咱们雪家未来可以倚仗的？说来说去
，你还是为了那个方天意。是又怎么样呢？如你所说，雪家是以族重臣，一人之下，万人之上。我雪飞霜的身份是何等尊贵。咱们这世间，除了羽皇，还有谁能与我相配？飞霜，你别怪当哥哥的没有提醒你。如果方天意那小子心里有你。这么多年，为什么会对我们雪家处处相逼？皮之不存，毛将焉附？你要知道，有雪家，你才是尊贵的郡主；没有，你便什么都不是说你心情不好，我就来看看你。若非的事情，咱们再想想办法吧。有什么办法可想？我现在不想见到你，出去，天出去。我在呢。是星辰阁的圣物，透过七星灯，可窥见寰宇之间的所有奥秘。如果灯灭了，还能有影子，普天之下应该只有你了。会来这里。你说去客栈的时候，我就觉得有点古怪。后来看到你换上了夜行衣，我就觉得更加不对劲了。你来七星殿干什么？灯灭影生，灯，现在就在你的眼前，就看你自己怎么做决定了。你在说什么？啊！你
疯了吗？七星灯象征兰州大地的和平安康，你怎么可以这样？我就知道你下不了手，所以我才自己来。老天若是真的要惩罚，那就让他惩罚我好了。你真是糊涂，谁说灯灭影生的灯就一定代表七星灯了？你不试试又怎么会知道呢？再说了。现在兰州大地的安康已然被打碎，那不如让我碎得彻底，求个明白。不行，不能这么做。少主，大胆狂徒，竟敢破坏七星灯！师傅，挺军，怎么会是你？我，原来你跟他是一伙的，待会儿再收拾你。听我解释。给我让开！啊！少主，你快去把灯打碎！少主，你再不当机立断就来不及了。白天君，少主，你想想易姑娘，少主，不要一错再错。少主。啊你们这大半夜的，还让不让人睡？哎，这、这、这、这、这七星灯怎么碎了？这、这、这，你们是怎么搞的嘛？这、这七星灯一碎是不太吉利的。不过呢，这也不是天塌下来啊，有事呢，明天再说。先去睡觉了。哎，师叔，师叔，师叔，彼岸花出现了。什么彼岸花啊？哪个彼岸花？呃，就是那个双城太子那个那个侍女。武士长得挺俊的啊，他是来过，可是我说的不是他，而是真正的彼岸花，就是盛开在明帝深渊的曼珠沙华。此花当真？是我和玉妃师弟亲眼所见。嗯，七星灯一落，四处晦暗无光，而在这时，却出现了血色花，就是传说中的彼岸花。花神配丢失，彼岸花觉醒。哎呀，这、这、这、这是星流花神要现身呐！我只知道，阴阳双配聚齐，才会唤醒花神
，这星辰阁只是负责看守花神配的阴配。彼岸花，不会跟杨配有关系吧？这彼岸花和花神配的关系，我也只是略知一二，还请师叔详解。嗯，哎呀，这这，你们这这，你们这两个年轻人，半夜三更的，让一个老人家给你们讲故事，这个这个这个这个。李飞，啊，我们的酒呢？哦，对，哎哎，师叔，还有呢，还有，喝一口，喝一口，喝一口。我，我，哎呀，哎，好吧，那我就给你们讲讲啊。相传在远古时期，星流花神首武跟人族部落首领片羽相恋。你怎么了？小五，你所有的亲人，都住在那云山之上。你也是属于那个世界的，而我，双脚都不能离开尘土，我配不上你。胡说什么呢？只要我们两个人相爱，不就是一个世界的吗？小五，有朝一日。我一定要跟你一起飞起来。少武以为片羽啊，也就是说说罢了。嘿，可是没想到，他还真制造出来一对翅膀，而且还如愿以偿的飞了起来。可他一个平民，擅闯云山之巅，是要受到大祭司的惩罚的。他被打入了遥远的雷州冥地深渊。那少武肯定坐不住了。是啊，可是他自己也被大祭司下了一道封印。只要他离开云山之巅，就会经历衰竭而死。天宇让少武不要为他担心，说只要还有命在，总有再相见的一日。后来少武知道片羽为了逃走。在明帝深渊和押送他的大祭司大打出手，连打了三天三夜那血色染红了明帝深渊的曼珠沙华，也就是你们所说的彼岸花。哎，少武为了见片羽最后一面，竟然不顾一切的跳进了明帝深渊。
相传片羽的眼泪化成了星流花粉，散落世间，后来才有了会飞的羽族。少武和片羽相拥而亡，彼此深情随之消散。阴阳两配相合，这就意味着星流花神要跟他的爱人相聚。如今碧岩花出世，说明星流花神的爱人也要觉醒啊！七星灯落，彼岸花生。只是这些事情我们都不知道，庭君是怎么知道的？庭君这个混子，什么都好，就是看不破情字一关。也许此事会跟易福灵有关系。<笑>当日易福灵在福玉灵闯关，紧接着花神配丢失，那个七洛林又是白庭君的手下。会不会是白庭君在背后捣的鬼啊？无论如何，都是白庭君毁坏了七星灯，形同背叛师门。师叔，不如这样，即日起，本门弟子全力捉拿白庭君。嗯嗯<笑>天涯子，天涯子，我有事找你你看够了吧？真小气啊！每次找我帮忙，只给看一眼。我是怕你没命，再看第二眼。说吧，找我什么事？灯灭影生，泪溶朱砂，飞花入泥，一线天际。这四句话的关键。是我吗？你为这个做什么？七星灯灭之后的影子，就是我背上的这朵花。星流花神提前觉醒了，现在你背上的曼珠沙花即已绽放，这就说明花神殷佩已经找到了他的主人。下一个出世的就应该是花神杨佩。花神杨佩，难道就是星流花神的爱人？我说的还不够清楚吗？原来少主就是星流花神的真心爱人，所以女皇下这么大的力气，争夺他。我明白了，只有照这十六个字说的做，才能找到花神杨佩吗？灯灭银生现在已经应验了。一线天际可以理解为一线生机，那这泪溶朱砂又是什么意思？我知道泪溶朱砂是什么意思。我出生在天女村，因背上的花被视为妖孽。那一年，我沦落浮沉。
管人是不是你杀的，反正今天你死定了，不如让哥几个乐呵一下啊！住手！这么多人欺负一个女人。要让老子看见你！滚！我走走。眼睛里好像进了朱砂，哭一哭就好了。哭一哭，朱砂自然就能融化。其他事情也是如此，哭一哭就过去了。灯灭影生，泪融朱砂。既然这前两句话说的都是我，那这飞花入泥，说的也是我了。不要那么悲观。一线天际，或许你还有一线生机。你不明白，一线天的意思是天女村附近的悬崖一线天。少主就是在那里救的我。若没有他，我又如何成为现在的彼岸花呢？不管怎样，这花神牌跟你没有任何关系，也就当没有听过这十六个字吧。可这和少主有莫大的关系。若我猜的没错，叶福林应该就是星流花神，而少主说只有参透这十六个字才能保护叶福林，所以少主就是命定的花神恋人。你是准备？要为你的少主牺牲了？不，为什么？为什么非得是我？你觉得不公平？你一心恋着少主，可你的少主只是把你当成追求别人的工具。不是这样，不是这样的。你还是觉得不公平，可这世上哪有公平可言？同出天津门，我的师兄天机子贵为双城的国师，是万人之一等，可是我呢，每天就缩在这个荒山野岭里，凭什么？告诉你，只要你自己不愿意，没有人可以强迫你。启禀陛下，这明空葬礼，就算是年高德照的皇族也未必能享有。这杜若飞英年早逝，又尚未建功立业，敢问他如何能担此大礼？杜若飞英勇护驾。待本皇死于贼人之手，这就是最大的功勋。莫非你觉得本皇死了也无所谓？南羽都正好可以换一个新的主子了。但是陛下，您可别忘了，您也未满二十岁。放肆！本皇尚不能废，但杜若飞的葬礼由八大贵族代为执行，规矩都是人定的，本皇说怎么样就是怎么样。不过雪大人最近身体抱恙，就可以不必来了。退朝。恭祝陛下。陛下，怎么样？没问题。八道贵族都答应明天一同执行若飞的葬礼，能为羽皇效命，是他们几世修来的荣耀。摄政王那边呢？朱批以下，他对此事毫无异议。想来他既然保下了学历，也就不会在若飞的葬礼上多做阻挠了。如果我们会飞的话，该为若飞送葬的，应该是我们才对。由八大贵族为若飞举行明空之礼。是若飞的体面，主上您也不必为此自责。更何况您的二十岁生辰即将到来，到时您在展翼礼上振翅飞翔，风刃便要还政于您。从此以后，世上便再也没有那个碍手碍脚的摄政王了。飞霜郡主到。
，是你，你来干什么？也许我该为之前隐瞒身份的事情跟你道个歉。不用了，你看，现在宫里都说丰田翼和双城的正面冲突，是因为我这个红颜祸水。正好你又喜欢丰天翼，对我有些芥蒂，也是正常的。你这话的意思，便是要同我为敌了吗？啊，不是，你误会了。丰天翼为了救我爹，身受重伤。我之所以留下来，一方面是为了感激他，还有，还有什么？因为摄政王和你们雪家，我觉得。丰田翼这个羽皇，当得一点也不自在。那又与你有何干系？莫非你真以为以你的姿色，还能颠倒了羽族的朝堂去？我没有这个意思的。我和天翼从小一起长大，我虽大他半岁，但他从来都很照顾我。那一年我生辰，算，我跟你讲这些做什么？我不管我哥哥怎么样。我从小的愿望就是嫁给丰天翼，他是羽皇，我便是命定的皇后。他要是庶民，我也跟了他，浪迹天涯。那这番话，你可曾跟雪大人讲过？你倒是对我们羽族的事了解不少啊。那我就告诉你，天意要担心的，从来不是我们雪家。而是他的皇叔。封刃的手段你也见过了。天意年满二十，按律封刃就要还政于他，可权位当前，谁人愿意拱手相让？若他这摄政王的位子变得名不正言不顺，你猜他会怎么做？他……而天意在双城抢女人的事情，正好会成为封刃攻击他的利器。所以，不管你是真心喜欢天意，还是仅仅对他心存感激，该怎么做，你明白了吧？天一亮，我就离开。既然你口口声声说不喜欢天意，那一走了之，也不是什么难事。不能说，是我逼你的吧？但是我走了，他自然会怀疑到你。你今夜，本不应该来的。那又如何？你当真以为天意对你有情？算了吧，这些年像你这种主动示好的女人，我也不知道见了多少。但我雪飞霜只有一个，只有我，才能借着雪家的力量助天意一臂之力。只有我，才是他最知心的人。我心里想什么，便和你说什么。我是雪飞霜，我和你们这些女人不一样的地方就是，无论在我喜欢或者不喜欢人的面前，我都不用演戏怎么一夜没睡啊？还有这衣服。我要回双城了，羽皇陛下在哪儿啊？你能帮我通传一下吗？我想跟他道个别。哦，近日是杜公子的明空葬礼，陛下他不在宫中。那好吧，反正总是要走的，说与不说，也没什么关系。那我走了。你们自己多保重。怎么回事？回主上。
头目已经回城去请八大贵族，还有其他大人，许是路上耽搁了吧？这是干什么？你没听说吗？今天摄政王在宣寝殿内大宴群臣，那场面真比国庆日还要隆重。不，可是今天不是杜若飞的明空葬礼吗？婢子什么都没有说过，姑娘也没有见过婢子。严大人，崔大人，哎呀，你们忘记了陛下是怎么从摄政王手中保下你们的吗？老夫为南与都辛苦贡献了一辈子。实在不想落得个老来凄惨的下场，你们不能走啊！头目，易姑娘，两位大人，我们走吧。对，走吧。哎呀，住手！不行啊！白玉，你不要欺人太甚。哟，原来是雨公子和易姑娘啊！你们这是存心要与陛下为难？你这话说的，微臣哪敢为难陛下呀？陛下要破格为杜若飞举行明空葬礼，王爷已经同意了。至于这些大人们，他们可都是自愿来参加宴会的。王爷一没逼他们，二没绑他们，他们何去何从，真的不是微臣可以说了算的。二位大人，你们说呢？是是是是，走走走走。哎，二位既然不想饮酒，那裴某就不勉强了。但若要再次喧哗，就莫怪裴某公事公办。你。不知道什么事让陛下如此着恼啊？你来这里干什么？这里不欢迎你。哎，相公子，您这话说的可就不对了，啊？这杜公子身为国之栋梁，那我作为朝中重臣，自然要来送他最后一程。啊，我知道了，这相公子为什么不开心呢？是不是因为相公子，你怕你将来的葬礼，也如此冷清啊？陛下，微臣先出门着急，忘了换衣服。我想你应该不介意吧？你当真以为我不敢杀你？滚！<笑>那陛下不想见到微臣，微臣退下便是了。啊，对了，陛下，微臣要提醒你一点：这明空葬礼需要年满二十能飞行之人。这在场的，我看好像都不行吧？谁说只有会飞的羽人才能执行明空礼？你来干什么？你是局外人，快离开这儿！照我说，那些八大贵族才是局外人，他们跟若飞根本无甚交往，有什么资格送若飞最后一程？既是闲杂人等，那就不来也罢。这里有我们就好。头目，把若飞的骨灰挂在风筝上。你这是干什么？不光你们羽族有飞翔的梦想。我们人族也有，所以每到春季，我们就会约上三五好友，到双城的郊外去放风筝。如果把愿望写在风筝上，当风筝飞上天的时候，愿望就会实现，思念也会被听到。生命是会消逝的，可天空是永恒的向往。愿你一路走好，丑丫头，谢谢你。
如我没记错的话，这是你第一次跟我说谢谢吧？但可能也是最后一次了。为什么？我要回双城了。我今天来，本就是想跟你道别的。我爹尸骨未寒，我不能总在南雨都待着。可是白雪肯定还会继续抓你。我知道。所以我也想弄清楚，为什么白雪一定要让我当庭俊哥哥的妻子？还有，为什么庭俊哥哥要杀我爹？跟我走，我带你去个地方。先皇驾崩，在我十三岁那年，按照皇家规矩举办了明空葬礼之后，葬在了这个华丽的陵寝。但是在我心里，我的父亲死在了我十岁那年。为什么？我曾经养过一只心爱的雏鹰，我给它起名叫做清风，这也是清风院的由来。那一年。父皇抓走了他，他日夜熬着他，不让他吃饭，不让他睡觉。我不明白他为什么要这样做。我苦苦哀求他放过清风，但是他置之不理。没过多久，清风就死了。可是，这不是传说中一种训练猎鹰的方法吗？我知道，可我当时只是个孩子。我跟他大闹一场，可是他说：“世人永远只会记得成功，忘记失败。”清风的死怨不得别人。从此以后，我就恨上了他，他也恨上了我。人人都说他不喜欢我这个不成器的儿子，要把皇位传给封刃。甚至他临死前传召的最后一个人也不是我，而是他。直到现在，我也怀疑父皇的死跟封刃有关。可是他传位遗诏上的名字写的不还是你吗？直到宣读遗诏的前一刻，我都以为皇位一定是封刃的，没想到他居然只是当了个摄政王。哎，可是他这个摄政王啊，存的。可不只是摄政的心思吧？世人永远只会记得成功，不会记得失败。我现在倒是有点懂父皇的意思了。他拿风刃压着我，也是想熬一熬我这只雏鹰。如果我死在了半路上，那也是我咎由自取，怨不得别人，对吗？总有一天。你一定会把属于羽皇的一切全都夺回来。你会陪着我直到这一天的到来吗？